फ्रेंड्स जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि इलास्टिक कॉलिजन के अंदर जब कोई दो ऑब्जेक्ट इलास्टिक होते हैं तो कॉलिजन के बाद इन दोनों के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता हाँ डायरेक्शन में जरूर चेंज आया था मोमेंटम की और साथ ही इनकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है मतलब मोमेंटम और एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है इलास्टिक कॉलेजन के अंदर लेकिन अगर हम लोग बात करें इन इलास्टिक कॉलेजन की तो इसमें क्या होता है देखिए इन इलास्टिक कॉलेजन को समझने के लिए मैं एक बार फिर से एक वही एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास ये जो दो गाड़ियां हैं मान लीजिए कि इस बार ये जो गाड़ियां हैं ये बिल्कुल ही इन इलास्टिक है मतलब इनके अंदर इलास्टिसिटी है ही नहीं अब ये जो गाड़ी है मेरी ये फाइव मीटर्स पर सेकंड के वेलोसिटी से सफर कर रही थी हमें पता है और ये जो दूसरी गाड़ी है वो टू मीटर्स पर सेकंड के वेलोसिटी से सफर कर रही थी अब होगा ये कि यहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व रहेगा लेकिन यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हम लोग सीधे सीधे नहीं कह सकते कैसे नहीं कह सकते देखिए इसको समझते हैं देखिए जब मैं इस गाड़ी को पांच मीटर पर सेकंड की स्पीड से ला रहा हूं और ये जो गाड़ी दूसरी है मेरी दो मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगी अब हमें ये पता है कि ये इलास्टिक तो है नहीं तो जाहिर सी बात है टकरा के एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में तो ये जाएंगे नहीं मतलब ये एक दूसरे की जैसे पिछले एग्जाम्पल में हुआ था पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलास्टिक कॉलेजन के अंदर कि जब चीज टकराती है या इसका कोलाइजन होता है कोलिड कोलाइड होती है तो वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन की तरफ वापस मोशन करने लगती है लेकिन यहाँ हो सकता ऐसा नहीं होगा यहाँ पर ये जो फाइव मीटर्स पर सेकंड वाली जो हमारी कार है ये टू मीटर्स पर सेकंड की कार से जब जाकर के टकराएगी तब होगा ये कि ये दोनों जो मिल जाएंगे मिलके बन जाएंगे एक ऑब्जेक्ट समझिए आप इसको पहले ये एक ऑब्जेक्ट अलग था ये एक ऑब्जेक्ट अलग था दोनों आकर के एक दूसरे से भिड़ गए दोनों मतलब ये ये वाली गाड़ी पीछे वाली गाड़ी आगे वाली इस गाड़ी से आकर के कोलाइड हो गई तो अब ये दोनों साथ साथ चलेंगे ऐसा देखा होगा आपने कि जब कोई बहुत ज्यादा वेलोसिटी की गाड़ी दूसरी वेलोसिटी की गाड़ी से जाकर कम वेलोसिटी की गाड़ी से जाकर टकराती है तब वो क्या है एक साथ दोनों गति करने लगती है लेकिन दोनों की स्पीड मिलकर थोड़ी सी कम हो जाती है कैसे इसको फॉर्मूला बाइस आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि अगर मुझे मोमेंटम पता करना है तो पहली गाड़ी का मोमेंटम जो पहले था प्लस दूसरी गाड़ी का मोमेंटम जो कोलाइजन से पहले था इजिकल्स टू में पहली गाड़ी का मोमेंटम कोलिजन के बाद प्लस दूसरी गाड़ी का मोमेंटम कोलिजन के बाद तो इसका फॉर्मूला एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इजिकल टू में एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश हम लोगों ने लिखा था लेकिन इस बार ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन गए और इन दोनों की वेलोसिटी भी एक ही होगी जैसा कि आप लोग इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इजिकल्स टू में एम वन प्लस एम टू यानी कि पहली गाड़ी का मास प्लस दूसरी गाड़ी का जो मास है और ब्रैकेट में इसको लिखा और आगे लिख दिया V3 क्यों लिखा क्योंकि कॉलेजन के बाद इन दोनों गाड़ियों की यानी कि ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट बन गया और इसकी जो वेलोसिटी थी वो एक ही थी इसलिए V3 इसलिए लिखा मैंने अब आपको समझ में आ रहा होगा तो इस तरीके से नॉन इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक कॉलेजन के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब ऐसा नहीं कि वो जुड़ जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए वो एक ऑब्जेक्ट जैसा बिहेवियर दिखाते हैं जैसे कि ये गाड़ी हमारे पास है यही है इन इलास्टिक कॉलेजन ऐसा ही मैं आपको एग्जाम्पल दू आप लोगों ने कई डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि स्पेस में जब क्या होता है एक जो हमारा प्लेनेट होता है इसके ऊपर जाकर की कोई कॉमेट या फिर कोई बड़ा सा कोई दूसरा प्लेनेट जाकर के टकरा है तो वो मिलके एक दूसरा एक बहुत बड़ा मतलब एक एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता है एक ही नया प्लेनेट बन जाता है और यही जो है प्रोसेस है हमारे सारे प्लेनेट्स का सोलर सिस्टम के बनने का क्या है कि ऐसा माना जाता है कि धरती के ऊपर भी कभी आकर के मतलब टकराए थे कॉमेट टकराए थे तो फिर एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट में वो कन्वर्ट हो गए ऐसा कुछ ऐसा माना जाता है कई साइंटिस्ट ये बात कहते हैं तो वो जो है वो सारे इन इलास्टिक कॉलेजन थे वहां पर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से दूर नहीं भागे बल्कि एक बड़े दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए अब यहां पर मुझे पता है पहली गाड़ी का जो आ, मास है वो कितना है वन के जी है और वेलोसिटी फाइव मीटर्स पर सेकेंड है इसी तरीके से दूसरी गाड़ी का मास और दूसरी गाड़ी की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे इजिकल्स टू में मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी प्लस मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी यानी कि दोनों मास को जोड़ के वेलोसिटी से आप जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नई वेलोसिटी मिलेगी आपको मतलब यही हुआ कि ये फाइव मीटर्स पर सेकंड वाली जो गाड़ी है ये जब जाके टू मीटर्स पर सेकंड वाली गाड़ी से टकराई तब ये दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनी और जिसकी जो वेलासिटी थी
कि भाई साहब हम लोगों ने देखा कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर है जो एनर्जी थी वहां पे मैंने एक पोटेंशियल एनर्जी का नाम लिया था पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में फिर काइनेटिक से दोबारा कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में यहां पर एनर्जी का क्या हुआ यहां पर उस एनर्जी का क्या हुआ तो मैं आपको बता दू वो एनर्जी हम ये नहीं कह सकते कि वो एनर्जी खत्म हो गई वो जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो गई यानी कि भिड़ने के बाद कॉलेजन के बाद वो जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में जाकर के कन्वर्ट हो गई कैसे हो गई कि ये जो मेरी पहली ये जो पीछे वाली गाड़ी की जो मेरी एनर्जी थी उस एनर्जी की मदद से इसने आगे वाली गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी उसकी पहले टू मीटर्स पर सेकेंड थी ना उस स्पीड को इसने थ्री मीटर्स पर सेकेंड कर दिया तो वो एनर्जी वहां यूज हो रही है तो यहां पर भी एनर्जी नष्ट नहीं हो रही है वापस एनर्जी कंजर्वेशन है वो सच साबित हो गया और बेसी बात है एनर्जी को नष्ट करना पॉसिबल नहीं है सो so फ्रेंड्स ये है इन इलास्टिक कॉलेजन जो आपको उम्मीद करता हूं कि मैं समझ में आया होगा सो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी सो so फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही सी ऑन द नेक्स्ट वन